नमस्कार बंधुरा के के सकसेस पान परिवार अपन स्वागत जानी तो हमें डॉक्टर आर एस कुमार सर जो मेद बी समाधान शुरू कर चैप्टार्ट चलते हमारे पार्सेंटेज क्यों अपनारा अने कमेंट्स कर सर से मोटामोटी चार सौ का मेद आज तो चैप्टारगल की हो तो अपन कथा मत और अपनारा बेसि कमेंट्स कर जमन मैं और एक चैप्टार शुरू होगा और मैं साथ ही साथ ही भिडियो एक साथ अपलोड होगा कि एक एक दिन छाड़ा छाड़ा और बेसि कमेंट्स कर लसाओ गसागु और लाभ क्षति ठीक है तो ठीक अपन कथा मत अपने जो देखो आज के लसागु चे गसागु चैप्टार्ट शुरू कर पार्सेंटेज मैंने दोटाई चलो एक एक दिन छाड़ा छाड़ा ठीक है तो चलो और बेसि कथा बाढ़ाड़ी ना कर शुरू करा जाए तो शुरू करा जो जी चैनल जो नतून हो अवश्य चैनल सबसक्राइब कर रखें और बेल आइकन प्रेस कर दिन तेल सकल भिडियो अपनारा पे जा आगे जो जो आर एस अगरवाल बोल चंचल घोष बोल सकल भिडियो लिंक अपना भिडियो डेस्क्रिपशन बक्से अपनारा पे जा तो चलो शुरू करा जा देखो प्रथम प्रश्न की बच्चे प्रश्नगूल देखिए अपन सहज मन हो लेकिन क्यों प्रत्येक प्रश्न प्रतिजोगितमूलक परीक्षा आसे देखो बीस तीन सौ त्रिशे उत्पादक बेर करो देखो चार्ट अपशन्स देखो कि धरण देवा आज है देखो यहां क्योंकि प्रतिजोगितमूलक परीक्षा पढ़ा प्रश्न देखे को नहीं ये क्यों करते शुदुम्र तीन सौ त्रिशे कि कर दीते हैं लसाओ कर दीते हैं बस हम उत्तर हो जाए तभी तो उत्पादक विश्लेषण हो तो यहाँ के लसाओ कर ले तीन दुई तीन पाँच एगारो ये देखो हमें कर दिए यू अपारा पारबें तो टुकु टुकु हल्का हल्का कर दिए तो तीन सौ त्रिस टे देखो जी कि उत्पादक यदि विश्लेषण करी उत्पादक बार करी तेल क्यों दुई तीन पाँच एगारो तो दुई तीन पाँच एगारो अपन हो जा सठिक उत्तर देखो चार्ट अपशनसर मध्य दुई तीन पाँच एगारो कौन अपशन से आखो अपशन डी ते आ सठिक उत्तर दो नम्बर प्रश्न जाए दो नम्बर प्रश्न सेम देखो कि बोलिए देखो एक एक दुई दुईर उत्पादक बेर कर सेम ऊपर ऊपर प्रश्नटार मत एट पढ़ा प्रश्न देखो एखे एटी एक प्रश्नटार अपशन्सगुल्लो आलदा आलदा छो तक हमें हाथ ही लिखे दिए यो हे अपन चार्ट अपशन्स एट क्योंकि सिलेटे बजार दस एट कड़ा प्रश्न तो यहाँ जो उत्पादक देखो यको ये मत विश्लेषण करी एगो अपन शुदुम्र बोझान आराम से पारबें और क्योंकि आगे दिखे जो जाब तक क्योंकि खूब सुंदर सुंदर प्रश्न आज है और आज के बिश्ट प्रश्न करब ठीक है कट करब ना बिश्ट प्रश्न बस पर्यत करब तो ये विश्लेषण कर ले तीन एगारो सत्र ये अपनारा जान तो दुई तीन एगारो सत्र देखो दुई तीन एगारो सत्र एकटुकु मैं मन टे भ्रम करार्ज क्योंकि एरक मैं कर देवा आज है अपशन्स बी हो जा सठिक उत्तर तो चलो बंधुरा तीन नम्बर प्रश्न जावा जाए देखो तीन नम्बर प्रश्न कि बोलते दुशो बवान्न के कौन कौन मौलिक संख्या बोलते गुणकोल हिसाब से प्रकाश करा जाए देखो चार्ट अपशन्स देवा आज है और देखो यहां क्योंकि प्रतिजोगितमूलक परीक्षार पढ़ा प्रश्न देखे प्रश्नगुल्लो सहज मन हो कितु देखो क्यों प्रत्येक प्रश्न प्रतिजोगितमूलक परीक्षा आसा तो कि बीजे मौलिक संख्या प्रथम जानते हैं मौलिक और जौगिक कौन मौलिक संख्या कौन आज संख्या एक और से ही संख्या दिए पुनर्विभाज्य से हे मौलिक और जौगिक कौनगुल्लो जगो एक दु तीन मैंने जेटा जेट दिए मैंने एक बेसि एक और से संख्या दिए बेसि जो संख्या द्वारा विभाज्य से जौगिक तो ये क्योंकि मौलिक एर कथा बोला तो मौलिक कौन कौन है जगह एक और से ही संख्या तो प्रथम ये क्यी करी प्रथम आगे मत कि उत्पादक प्रथम विश्लेषण करी कारण देखो जो हिसाब से अपशन्सगुलो आज से देखे हमारे वही अनुजाई चलते है तो विश्लेषण कर ले तीन तीन सात हो तो दुई दुई तीन तीन सात आई अपन सठिक उत्तर एखे बुझते हैं तो क्यों एट सठिक उत्तर हलो कि कौन कौन मौलिक संख्या द्वारा तो यो कि सबकी मौलिक संख्या हाँ एगो सब कि सब ही क्योंकि मौलिक संख्या देखो दो मौलिक संख्या एक आ दो दिए शुदुम्र अभाज्य है और अन्य संख्या दिए होना तीन हो देखो सतटा होते हमारे सठिक उत्तर हे दुई दुई तीन तीन सात तो चार नम्बर प्रश्न कि बोलते देखो बंधुरा बोलते नीचे संख्यागुलिर मध्य कौन सर्वाधिक उत्पादक रही है देखो यहां क्योंकि एम बी एर दो हज़ार दुर् पढ़ा प्रश्न निरानब्बे एकशो एक और एकशो छियात्तर और एकशो बिराशी तो प्रथम हमें कि करब एगर उत्पादक तो बार करब एगो कौन कौन संख्या दिए विभाज्य जी से बार कर दी तेल भूल को चान्स ही थकबे ना कि तो प्रथम निरानब्बे तो निरानब्बे कौन कौन संख्या दिए विभाज्य हो सटाई तो हो उत्पादक विश्लेषण तो एक तीन नय एगारो त्रिस और निरानब्बे तो योगो दिए से ही मत एकशो एक एक और एकशो एक और को दिए होना कारण यहाँ एक मौलिक संख्या एकशो छियात्तर तो है एक दुई आठचल्लिस एगारो षोलो बस चुवालिस अष्ट आशी और एकशो छियात्तर और यहाँ के कर ले एक दुई सत तेर चौदह छब्बीस एकानब्बे और एकशो बिराशी एन एगल मध्य देखते हैं जो सर्वाधिक उत्पादक रही है कौनटे सब बेसि कौन सब सब थे बेसि आज एटा अपन जानते हो सबगलो कि गुणी तेल देखो एक सौ छियात्तर टाते सब थे बेसि है एक दु तीन चार पाँच छः सत आठ नय दस दस टाइने उत्पादक पाँच एगोते देखो कम कम आज बाकीगुलोते हैं हमारे सठिक उत्तर को एक सौ छियात्तर मैं अपशन सीटा हो जाए सठिक उत्तर तो चलो बंधुरा पर प्रश्न जावा जा देखो पर प्रश्न कि बोल से बोलिए एन एक निखुत संख्या प्रथम ही दिए जोगुल्लो आज के प्रश्न पे सब चेहर प्रश्न भलो लेगे और भलो आज खूब मनोज दिए देखें एन एक निखुत संख्या 
হবে যদি এন এর সমস্ত উৎপাদকের সমস্ত উৎপাদকের এন ছাড়া এন ছাড়া মানে সেই সংখ্যাটা ছাড়া যোগফল এন এর সমান হয় এইরকম বলছে সংখ্যার একটি উদাহরণ দেয় দেখো চারটে অপশানস আছে কি ছয় নয় পনেরো আর একুশ তো প্রথম আমি দেখো খুব সুন্দরভাবে আমি আপনাদের পয়েন্ট টু পয়েন্ট বুঝিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে প্রথম আমি লিখে নিলাম এন এন মানে সংখ্যা সংখ্যাগুলো যেগুলো এই চারটে অপশানসের মধ্যেই হওয়া যায় অন্য কোনো সংখ্যা এখানে করলে হবে না আর কি সংখ্যা নিলাম এখানে ছয় নয় পনেরো আর একুশ তো কি বলেছে তারপরে দেখো তো বলছে এন এর সমস্ত উৎপাদক এন এর এন এর মানে ছটার বা নটার আর বা পনেরো বা একুশটার এগুলোর যত উৎপাদক হবে এন তা বাদ দিয়ে বলছে ওই যে এন ছাড়া বলা আছে তো মানে এন মানে এইটা বাদ দিয়ে বলছে এই যে উৎপাদক হবে তো এইগুলো যোগফল হয়ে যাবে মানে এটা ছয় হওয়া চাই বা ন হওয়া চাই বা পনেরো হওয়া চাই বা একুশ হওয়া চাই বোঝা গেল ব্যাপারটা এগুলোকে আমরা যতগুলোকে যোগ করব যেমন এইটাই আসা চাই মানে ওইটা সমান হওয়া চাই তো কোন সংখ্যাটা হবে দেখো বুঝিয়ে দিয়েছি আমি এন এক এন হচ্ছে এই সংখ্যাগুলো এন ব্যতীত ভাজক মানে এন এর এন ব্যতীত ভাজক মানে এনটা বাদ দিয়ে এন মানে এই ছটা বাদ দিয়ে বা নটা বা পনেরোটা বা একুশটা বাদ দিয়ে ছয়ের ভাজক হবে কোনটা এক দুই তিন নয়ের কোন হবে এক আর তিন মানে ছটাও হতো আর একটা কিন্তু এন ব্যতীত মানে ওটা বাদ দিয়ে বলেছে পনেরোর কি এক তিন পাঁচ আর একুশের এক তিন সাত এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করে এখানে কি বলেছে যে এন ছাড়া এন ছাড়া মানে এইটা বাদ দিয়ে এই তিনটা যদি আমরা এন এই যে এই যে ভাজকগুলো এটা যদি আমরা যোগ করি তো সেই সংখ্যাটার এই কোন সংখ্যাটা সমান হবে এন এর সমান হবে এন এর সমান মতলব এই সংখ্যাটারই সমান হবে বা এই সংখ্যাটারই সমান হবে এই চারটার ভিতরে তো যেটাতে সমান হবে সেইটাই হবে আমাদের সঠিক উত্তর কারণ বলেছে ওই সংখ্যাটার একটা উদাহরণ ঠিক আছে তো দেখো এটাকে যদি আমরা ছটাকে ভাঙি ভেঙেছি তাহলে কি হচ্ছে এক দুই তিন এবং এক দুই আর তিনকে যদি সমস্তটাকে যোগ করি তাহলে এক আর দুই আর তিন আর তিনে দেখো ছয় হয়ে যাচ্ছে এটাতে দেখো এক আর তিনে কত চার হচ্ছে এটাতে দেখো এক আর তিনে চারের পাঁচে ন হচ্ছে আর এটাতে দেখো সাত আর চারের তিনে সাত আর চারে এগারো হচ্ছে তাহলে আমাদের যোগফলটা এন এর সমান কোনটাতে হচ্ছে দেখো এই ছটাতে হচ্ছে শুধুমাত্র হচ্ছে তো এবং সেটাই আমাদের প্রশ্ন করেছে যে কোনটাতে বলছে এন ছাড়া যোগফল বলছে এন এর সমান হবে তাহলে কোনটাতে হচ্ছে দেখো ছটাতে হচ্ছে হচ্ছে তো অতএব ছটা হয়ে যাবে আমাদের সঠিক উত্তর চলো বন্ধুরা পরে প্রশ্ন যায় ছ নম্বর প্রশ্নে দেখো কি বলেছে যে এক হাজার পঁচানব্বই আর এগারোশো আটষট্টির ভগ্নাংশটাকে সরলতম প্রকাশ সরলতম রূপে প্রকাশ করো দেখো এগুলো কিছুই নয় এই যে ছয় সাত আট পর্যন্ত আমরা করব এগুলো শুধুমাত্র আপনাদের কাজ শুধুমাত্র আপনি আপনাদের বোঝানোর জন্য দেখানোর জন্য এটা দেখিয়ে দিয়েছি দেখো তার মানে সরলতম রূপ মানে এটাকে লঘিষ্ট করে মানে ছোট করতে হবে কেটে ছোট করতে হবে আর কি যদি এটাকে আমরা কাটাকাটি করি এগুলো সম্পূর্ণ আপনাদের কাছে আর কি এই কাটাকাটিটা বললাম এখানে যদি অন্য সংখ্যা থাকলে এমনও তো হতে পারে তাহলে এটা যদি কাটি তাহলে কী হবে পনেরো বাই ষোলো তাহলে পনেরো বাই ষোলো হবে সঠিক উত্তর অপশানস বি হয়ে যাচ্ছে আপনাদের সঠিক উত্তর তো দেখো বন্ধুরা সাত নম্বর প্রশ্নটা সেম ছয়ের মতো ওই দেখো কি আছে দেখো এক দুই আট তিন পাঁচ দুই আর নিচে আছে দুই তিন আট তিন হ্যাঁ ছয় আট এটাকে বলছে নিম্নতম রাশিতে রূপান্তর করো দেখো এটাও কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পড়া প্রশ্ন এগুলো বারবার বলছি কাটাকুটোগুলো যত আপনারা প্র্যাকটিস করবেন তত আপনাদের উপর নির্ভর করবে এটাকে যদি আমরা সরলতম রূপে প্রকাশ করবো মানে নিম্নতম রাশিতে প্রকাশ করছে তার মানে লঘিষ্ট আকারে পরিণত করতে করতে বলছে আর কি মানে কাটাকাটি করে ছোট করতে বলছে তো এটা যদি কাটাকাটি করি তাহলে উপরে হবে সাত আর নিচে হবে তেরো এটা হয়ে যাবে সঠিক উত্তর এবং আরও একবার বলছি আপনাদের এটা ব্যক্তিগত যত অভ্যাস করবেন তত আপনাদের নিজেরই বেশি কাজ আসবে অপশান সি হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর আট নম্বর প্রশ্ন সেম দেখো বন্ধুরা প্রচণ্ড বড় বড় আছে বল দুটা আছে দেখো উপরে এক এক ছয় ছয় নয় জিরো এক পাঁচ এক আর নিচে আছে চার দুই সাত আট ছয় তিন আট আট সাত এইটাকে বলছে ভগ্নাংশটি সর্বনিম্ন মানে প্রকাশ করো এটাও দেখো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন পড়া প্রশ্ন তাহলে কী করতে হবে একটু এইগুলো আপনাদের কাটাকাটিটার অভ্যাস করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে আর কি কারণ এখানে কী করে নেবে সময়টা না তা না হলে নিয়ে নেবে আর কি তো এটাকে যদি আমরা ষোলোতম রূপে বা লঘিষ্ট আকারের রূপে যদি সর্বনিম্ন মানে প্রকাশ করি তার মানে কি কাটাকাটি করে ছোট করতে বলছে আর কি তাহলে হবে তিন বা এগারো এটাও হচ্ছে কি আপনাদের আপনাদের ব্যক্তিগত কাজ আর কি যত অভ্যাস করবেন তত অভ্যাস হবে তাহলে ছয় সাত আট ঠিক এই মতোই গেল আর কি তাহলে এটার উত্তর হচ্ছে আপনাদের অপশানস এ হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর তো দেখো বন্ধুরা পরের প্রশ্নে কি বলছে নয় নম্বর প্রশ্নে কি বলছে দেখো জিরো এবং ছয় এর গোসাগু কত দেখো চারটা অপশানস আছে জিরো তিন আর ছয় না অনির্দিষ্ট দেখো এটাও কিন্তু পিএসসির পড়া প্রশ্ন খুব মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন আমি আপনাদের পয়েন্ট টু পয়েন্ট বলে দিচ্ছি দেখো এটা শুধুমাত্র বোঝার আছে এর উত্তরটা হবে অনির্দিষ্ট কেন হবে সেটা আমি বলে
পাঁচের পর কত ফাইভ আর একটা কত আছে দুয়ের পর তিন এটা হয়ে গেল একটা তারপরে আছে আবার তিনের পর দুই পাঁচের পর দুই ইন্টু সেভেন এ মতো করে দেখো প্রশ্নটা এইটা এইটা হচ্ছে আপনাদের এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি অত পড়ছি না তো এ বলছে এটার বলছে গোসাগুত দেখো এটাও কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পড়া প্রশ্ন তো গোসাগু বলেছে ঠিক আছে গোসাগুর মানে বার করতে গেলে আপনাদের কি জানতে হবে দেখো এখানে আপনি আমি আপনাদের প্রপারিটিসটা লিখে দিয়েছি যে গোসাগু মানে বলছে যে সাধারণ উৎপাদকের নিম্নমানের গুণ ফলটা নিম্নমানের মানে যেটা সবচেয়ে কম মানটা সেইটা বার করতে হবে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আপনাদের জেনে রাখা ভালো যদি বলতো গ্লোসাগু বার করতে তাহলে কি হতো তাহলে নিম্নমান নয় সর্বোচ্চ মানটা বার করতে হতো ঠিক আছে সেটাও আমরা প্রশ্ন আগে দিয়ে পাবো তাই এখানে আমি আপনাদের বলে রেখে দিলাম তাহলে এখানে আমাদের কি করতে হবে যে সাধারণ উৎপাদক সাধারণ উৎপাদক মানে প্রত্যেকটা রাশিতেই আমাদের সেই উৎপাদকগুলো থাকবে তা সেটা সর্বনিম্ন মানে সর্বনিম্ন মানে সবচেয়ে কম মানটা ছোট মানটার আমাদের গুণফলটা বার করতে হবে সেটাই হবে সঠিক উত্তর এবং দেখো অপশানসগুলো সেভাবেই আছে তো দেখো দুইয়ের স্কোয়ার এটাই হচ্ছে দেখো দুইটা তো প্রত্যেকটাতেই আছে দেখো দেখো এখানে আছে প্রথমটাই আছে দেখো তিনটে রাশি দুই তিন পাঁচ তারপরে মানে পাওয়ার গিলার বলছি না অতটা তারপরে সেকেন্ডটাইও আছে দুই তিন পাঁচ আর সাত আছে তারপরে একটা আছে দুই তিন পাঁচ সাত এগারো আছে ঠিক আছে তো সর্বনিম্ন কোনটাই প্রথমটাই দুয়ের স্কোয়ার আছে সেকেন্ডটাইও দেখো দুয়ের কিউব আছে আর থার্ডটাই কত আছে দুয়ের পাওয়ার ফোর আছে তো সর্বনিম্ন মানে সবগুলো কমটা আমাদের নিতে হবে নিতে হবে তাহলে এখানে কোনটা নেবো আমরা দুয়ের স্কোয়ারটা নেবো আর কি সর্বনিম্ন মানে সব সবচেয়ে কমটা আর কি সে ঠিক সেই মতো তিনের স্কোয়ার আর সেই মতো দেখো পাঁচটা নিয়েছি আর কি এটা আর বেশি বলছি না এটা অবশ্যই আপনারা জানেন ঠিক আছে তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে দুয়ের স্কোয়ার ইন্টু তিনের স্কোয়ার ইন্টু ফাইভ তো দুয়ের স্কোয়ার তিনের স্কোয়ার ফাইভ কোনটা আছে অপশানস এ হয়ে যাচ্ছে আপনাদের সঠিক উত্তর এগারো নম্বর প্রশ্নটাও দেখো সেম ওই মতোই দেখো তিন তিনটা মানে এইখান থেকে এক একটা সংখ্যা আর কি যে টু টু দি পোয়ার ফোর ইন্টু থ্রি টু দি পোয়ার টু মানে থ্রির স্কোয়ার ইন্টু ফাইভের কিউব ইন্টু সেভেন এইখান পর্যন্ত একটা সেই মতো এখান থেকে দেখো সাতের স্কোয়ার পর্যন্ত একটা মানে টু এর কিউব থেকে শুরু করে সাতের স্কোয়ার আর তারপরে আবার থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু সেভেন ইন্টু ইলেভেন এইখান পর্যন্ত একটা মানে এখানে তিন তিনটা তিন তিনটা আমাদের করে আমরা সংখ্যা পারতে যেমন দশের অঙ্কটাতে ছিল তো এটারা বলছে গোসাও কত তা আমরা গোসাও বার করতে হলে উপরে আমরা কি শিখেছি যে সাধারণ উৎপাদকের নিম্নমানের গুণফল সাধারণ উৎপাদক বলতে কোনটা দেখো নিম্নমানে এখানে সবচেয়ে সোজা আছে দেখো স্কোয়ার কোনগুলোতে নাই কে দেখো তিন পাঁচ সাত আর এগারো তো তিনটার তো মিল দেখো সবগুলোতে আছে তাই আমরা তিনটা প্রথম নিলাম তারপরে দেখো পাঁচটা সবগুলোতে আছে পাঁচটাও নিলাম তারপরে সাতগুলোর আছে দেখো সাতটারও নিলাম সর্বনিম্নটা এমনিতে এমনিতে তো দুয়ের পর ফোর আর থ্রির ফাইভের পর আর দেখো থ্রি আছে ওগুলো নিলে চলবে না কিন্তু তারপরে দেখো এগারোটা তো এগারোটা থেকে সবটা সব সংখ্যাগুলোতে আছে নাই তার মানে আর ওটা নেওয়া চলবে না তাহলে তিন গুণিত পাঁচ গুণিত সাত তো কি বলেছি নিম্নমানের গুণ ফল তো এই তিনটা যদি গুণ করি তাহলে হবে একশো পাঁচ হবে সঠিক উত্তর মানে অপশানস এ হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর দেখো বন্ধুরা বারো নম্বর প্রশ্ন আপনাদের সামনে আছে চার গুণিত সাতাইশ গুণিত একত্রিশশো পঁচিশ এখান থেকে হলো একটা আর আট গুণিত নয় গুণিত পঁচিশ গুণিত সাত এটা এখান থেকে একটা এবং ষোলো গুণিত একাশি গুণিত পাঁচ গুণিত এগারো গুণিত উনপঞ্চাশ এখানে একটা তো এইগুলোর কি করতে হবে গোসাগু বার করতে হবে তো গোসাগু বার করতে গেলে আমি কি বলেছি সাধারণ উৎপাদকের নিম্নমানের গুণ ফল তো এই যে চার সাতাইশ এগুলো তো আরও উৎপাদকে বিশ্লেষণ হবে তাই দেখো আমি এখানে আপনাদের করে দিয়েছি দেখো চারের উৎপাদক করলে হবে দুয়ের স্কোয়ার তবে তো দুই গুণিত দুই সমান চার যদি আমরা সাতাইশটাকে করি তাহলে তিনের কিউব করে দিই কারণ তিনটা যদি আমরা তিনবার গুণ করি তাহলে সাতাইশ হয়ে যাবে আর যদি একত্রিশশো পঁচিশটা যদি পা ফাইভ টু পর ফাইভ করি তাহলে হয়ে যাবে একত্রিশশো পঁচিশ ঠিক আছে সেই মতো এটাকেও করেছি দেখো সেই মতো দেখো এটাকেও করেছি এরপরে আমাদের কী করতে হবে সাধারণ উৎপাদকের নিম্নমানের গুণফলটা বার করতে হবে এখান থেকে যদি ওই আগের প্রশ্নগুলোতে বুঝতে অসুবিধা হয়েছে তো এখানে আপনাদের পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে তার মানে কী করেছি এগুলোকে ভেঙেছি আর কি ঠিক আছে আচ্ছা যদি বলেন এখানে দুয়ের কিউব কি করে এলো আটটাকে আমরা ভাঙি তিনবার তবেই তো দুয়ের পর তিন মানে কি দুইটা তিনবার গুণ তো দেখো দুটাকে তিনবার গুণ করলে আট হবে সেই মতো তিনের স্কোয়ার এটা হবে পাঁচের স্কোয়ার এটা তো সাতেই থেকে যাবে সেই মতো এগুলো তো হয়েছে এরপরে আমরা সাধারণ উৎপাদকের নিম্নমান যেটা সবচেয়ে কম খুঁজি আর কি তো দুয়ের সবচেয়ে নিম্নমান কোনটা হবে দেখো দুয়ের স্কোয়ার এখানে আছে এখানে দুয়ের কিউব আছে আর এখানে দুয়ের পোয়ারটা ফোর আছে তাহলে নিম্ন সবলে কম নিম্নমানের সবলে কম কোনটা আছে দুয়ের স্কোয়ারটা তাই দেখো দুয়ের স্কোয়ার নিয়েছে আবার এখানে এরপরে তিনটে দেখো তিনটে তো সবগুলোতেই আছে তো তিনের নিম্নমান কোনটা দেখো তিনের স্কোয়
তাহলে আর নেওয়া চলবে না তাহলে কী হলো দুয়ের স্কোয়ার তিনের স্কোয়ার গুণিত পাঁচ তো দুয়ের স্কোয়ার তিনের স্কোয়ার পাঁচটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে হয়ে যাবে একশো আশি তো একশো আশি হচ্ছে সঠিক উত্তর অপশানস এ হয়ে যাচ্ছে আপনাদের সঠিক উত্তর পরের প্রশ্ন কী বলছে দেখো তেরো নম্বর প্রশ্নে বলছে ছত্রিশ এবং চুরাশির গোসাউগত এটাও দেখো কিন্তু আর আরবির কিন্তু পড়া প্রশ্ন তো এগুলো তো সিম্পল বন্ধুরা ছত্রিশকে আশি দিয়ে আমরা গোসাউ করলে আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বারো তো বারো হয়ে যাচ্ছে আপনাদের সঠিক উত্তর এগুলো বেশি বলছি না এগুলো আপনারা জানেন না তাও প্রশ্নটা যখন সিরিয়াল নাম্বার আছে সেটা তো আমাদের নিতেই হবে ঠিক আছে দেখো বন্ধুরা চোদ্দ নম্বর প্রশ্নটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এটা কিন্তু আপনাদের কিন্তু বুঝার প্রশ্ন আর কি বলছে দেখো জিরো চার আট নয় ঠিক আছে এই সংখ্যাগুলো থেকে বলছে একেবারে কমপক্ষে দুটো সংখ্যা নিয়ে জোর সংখ্যা বানানো হলো বলছে তাদের গোসাহ কত দেখো হোটেল ম্যানেজমেন্টের কিন্তু পড়া প্রশ্ন দু হাজার খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি দেখো খুব সুন্দর আপনাদের লিখে আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিয়েছি তাহলে কি করতে হবে আমাদের এখানে বলছে দুটি কমপক্ষে বলছে কমপক্ষে মানে ছোট থেকে ছোট আমাদের বলছে দুটি বলছে সংখ্যা নিয়ে হ্যাঁ বলছে জোর সংখ্যা বানানো হলো বলছে তাদের কি করতে হবে আমাদের কি গোসাহ করতে হবে তো কেমন কাজটাই করবো দেখো কোন সংখ্যাগুলো নিয়ে জিরো চার আট নয় তো দেখো আমি আপনাদের যেহেতু বলছি সমস্ত সংখ্যাই জোর যতগুলো আছে যেমন জিরো চার আট নয় বলছে ঠিক আছে তাই বলছে বলছে সাধারণ উৎপাদক হলো বলছে দুই আবার বলছে সংখ্যা দুটির মধ্যে বলছে আটচল্লিশ আর চারশো নব্বই তাহলে দুটাই জোর সংখ্যা ঠিক আছে এর বলছে গোসাগু হলো দুই যদি দুটা যদি গোসাগু করি তাহলে অবশ্যই আমরা দুই পাবো যদি আপনাদের সন্দেহ থাকে তাহলে আপনারা কী করবেন করে নেবেন তো যদি এখানে যদি গোসাগুটা যদি দুটা যদি দু হয় তাহলে সমস্ত বাকি যে সমস্ত সংখ্যার গোসাগু কত হবে দুই হবে অতএব আমাদের সঠিক উত্তর কোনটা হবে দুই মানে অপশান সে হবে সঠিক উত্তর অবশ্যই বোঝা গেল যদি আপনাদের কোনো অঙ্কে বুঝতে অসুবিধা তাহলে অবশ্যই ইউটিউবের কমেন্ট বক্সটা তো আছেই আপনাদের সামনে অবশ্যই সেই প্রশ্নটার মান মনে করুন আপনাদের দশ নম্বর প্রশ্নের বুঝতে অসুবিধা আছে সেখানে আপনার পিন করে অবশ্যই কমেন্টস করবেন যে ওইটা যেমন পরের ভিডিওতে আরেকবার যেমন রিপিট করা হয় তাহলে অবশ্যই আমি আপনাদের বুঝিয়ে দেব পনেরো নম্বর প্রশ্নে কী বলছে দুশো চার এগারোশো নব্বই এবং চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশের গোসাহ কত দেখো চারটা অপশানস দেওয়া আছে কোনো নয় এগুলো দুশো চার এগারোশো নব্বই চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ সেগুলোকে প্রথম আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে দিই অন্যভাবে করলে একটু বেশি সময় লাগবে তো এটা হবে দুয়ের স্কোয়ার গুণিত তিন গুণিত সতেরো এটা এ করলে হবে দুই গুণিত পাঁচ গুণিত সাত গুণিত সতেরো আর এটা হবে পাঁচ গুণিত সাত সতেরো রিস্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে আমাদের গোসাগু মানে আমরা কি জানি যে সাধারণ উৎপাদক সাধারণ উৎপাদকের নিম্ন মানের গুণফল তো সাধারণ উৎপাদক প্রথম খুঁজি দুই দেখো এখানেও আছে এখানেও আছে কিন্তু এখানেও নেই মানে এটা নেওয়া চলবে না তিন দেখো এখানে আছে এখানেও নেই এখানেও নেই মানে এটাও চলবে না বাট সতেরোটা দেখো বা আবার পাঁচটা দেখো এখানে এখানে আছে কিন্তু এখানে নেই মানে এটাও নেওয়া চলবে না সাতটা সাতটা দেখো এ শুধুমাত্র এখানে আছে তাহলে শুধুমাত্র দেখো সতেরোটা দেখো সব তিনটাতেই আছে দেখো তাহলে সেটা হয়ে গেলো আমাদের সাধারণ উৎপাদক এবং নিম্নমান খুঁজতে হবে দেখো সতেরো তো স্কোয়ারও আছে তার মানে সতেরোর স্কোয়ারটা নেওয়া চলবে না নিম্নমানে কম মানেরটা তার মানে সতেরো যেটা শুধুমাত্র এখানেও দেখো সতেরো আছে এখানেও আছে স্কোয়ারও আছে তাহলে শুধুমাত্র সেই সতেরোটা নেওয়া চলবে তাহলে সতেরো হয়ে যাচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর এরপরে কি বলছে দেখো পরের প্রশ্ন নিচের কোনটি পরস্পর মৌলিক সংখ্যা দেখো চারটা অপশানস আছে একটা হচ্ছে ষোলো বাষট্টি একটা হচ্ছে আঠারো পঁচিশ এবং একটা হচ্ছে একুশ পঁয়ত্রিশ আর একটা হচ্ছে দেখো তেইশ আর বিরানব্বই তাহলে এখানে আপনাদের পরস্পর মৌলিক কী করে জানবেন তো এই যে সংখ্যাগুলো আছে যদি আমরা একে অপর যদি লসাগু করি একে অপরকে লসাগু মানে ছোটোটা দিয়েই বড়োটাকে করতে হয় সরি লসাগু বলি গোসাগু যদি করি তাহলে কি হবে তার অবশ্যই গোসাগুটা এক হবে তবেই তো মৌলিক সংখ্যা হবে যদি বেশি উৎপাদক এসে যায় তাহলে তো সেটা মৌলিক হবেই না তাহলে তো পরস্পর মৌলিক হবেই না সেটা তাহলে যদি আমরা দেখো আঠারো আর পঁচিশটাকে করি তাহলে সবসময় আমাদের এটা আপনারা করে দেখতে পারেন যদি সন্দেহ কোনো থাকে তাহলে আঠারো আর পঁচিশটাই দিয়ে একে অপরের যদি আমরা যদি ঘোষাও করি তাহলে উৎপাদকটা শুধুমাত্র এক হবে এবং মৌলিক উৎপাদক একই হবে আর কি তাই একে অপরের আঠারো আর পঁচিশটা একে অপরের কী হচ্ছে আপনাদের পরস্পর মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দেখো এই যে প্রশ্নগুলো আমরা ছোটো ছোটো পাচ্ছি এগুলো বেসিক্যালি আপনাদের করার আমি বারবার বলছি এর পরের থেকে যখন আমরা যে নেক্সট ভিডিওগুলোতে আসবো সেগুলোতে কিন্তু খুব ভালো ভালো এবং ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আছে এগুলো ইন্টারেস্টিং কিন্তু এগুলো আপনাদের আপনাদের বেশি নিজে করা যেমন দেখো এই সতেরো নম্বর প্রশ্নটা বলছে উনত্রিশশো তেইশ এবং বলছে বত্রিশশো উনচল্লিশের গোসাউ করত তো এই যে গোসাগুটি তো আপনাদের শিখতে হবে কত তাড়াতাড়ি আপনারা গোসাগুটা করতে পারছেন তো এই দুটা যদি আমরা গোসাউ করি তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কত সেভেন্টি নাইন তাহলে সেভেন্টি নাইন হচ্ছে আপনাদের সঠিক উত্
टू एर किूब और तीन स्कोयर इंटू फाइव इंटू इलेवेन एखान एक ठीक से मत टू टू दि पोर फाइव थे गुणित सेभन पर्त एक और एक टू टू दि पोर फाइव थे से इलेवेन मैं गुणित इलेवेन पर्त एक तीनटे हो संख्या तो ये संख्यागुलो आने जे ये संख्यार जो उत्पादक विश्लेषण करा तो एर लसागु कौन है देखो चार्ट अपशन्स आज देखो ये प्रश्न देखो शुरू शुरू हमें प्रथम दिखे ये प्रश्नगुल पे तो शिखे जे उत्पादकगुलो पा जे साधारण जो उत्पादकगुलो पा से हे अपन गोसागुर क्षेत्र तो सेटार बार करते हुए निम्न मान गुण फल्ट कीसर क्षेत्र में गोसागुर क्षेत्र आए बार बोले दीजिए गोसागुर क्षेत्र में निम्न मान गुण फल्ट बार करते हैं लसागुर क्षेत्र देखो लिखे दिए मौलिक उत्पादक सर्वोच्च घातर गुण फल सर्वोच्च मान वे निम्न मान बोले मैं सर्वनिम्न एखे सर्वोच्च मैं सब चे बड़ो बड़ो क्लियर गुण फल तेल यटारे बार करी तेल दूए सर्वोच्च घात घात मान कि पावर ये ये पावर बी तो यार बांगला मान हे कि घात ठीक है तो ये दूर सब चे बड़ो पावर कौन जैगा आज है देखो दर किूब दर फोर और एखे देखो क्योंकि दर फाइव मैं टू टू दि पोर फोर तेल से टू टू दि पोर फोर मैं सब चे बड़ो घात तो निल तीन फोर तीन देखो सब चे बेसी होने आज देखो थ्री टू दि पोर फोर इंटू देखो एक आज फाइव पे किूब अपना देखे नहीं जिसगे अपनारा एम तो बार करते पर तपर सेभनर स्कोयर और इलेवेन आ कि तेल ये अपन सठिक उत्तर कि ना टू टू दि पोर फाइव इंटू थ्री टू दि पोर फोर इंटू फाइव टू दि पोर किूब इंटू सेभन स्कोयर इंटू इलेवेन ये अपन सठिक उत्तर तो कुड़ी नम्बर प्रश्न कि बोलिए देखो चौबीस छत्तीस और चल्लिस लसाऊ कत तेल चौबीस छत्तीस चल्लिस लसाऊ है तीन सौ साठ एट आपनारा कर देखो जो जी बोलें तो यहाँ के जो विश्लेषण करी तो दुई गुणित दुई गुणित दुई गुणित तीन गुणित तीन गुणित पाँच यहाँ पर सठिक उत्तर मैं तीन सौ साठ हे अपन सठिक उत्तर लो सागु गो सागु यगलो अपनारा जान बंधुरा क्यों आज प्रश्न क्यों से देखाते ही छाड़े तो चलते ना तेल देखो तीन सौ साठ अपशन सीते आज सठिक उत्तर तपर एक नम्बर हो लसागु बार करते बोले से देखो बस चुवान्न एक सौ आठ एक सौ पैंत एक सौ अठानब्बे जो ये लसागु बार करी तेल ये उत्पादकगुलो पा दुई गुणित तीन गुणित तीन गुणित तीन गुणित एगारो गुणित दुई गुणित पाँच और समस्त गुण कर हो जाए पाँच हज़ार नश चल्लिस ठीक है तो हमें सी हो जाए सठिक उत्तर तमें कि आज वहीगल जी अपना लसाओ करें तो ये उत्पादक पाने और ये जिस पाया ये अपन गुण कर ले जाए अतए अपशन सी हो जाए सठिक उत्तर बस नम्बर प्रश्न कि बोलते देखो एक सौ आठचल्लिस और एक सौ पचाशी लसाऊ कत ये तो ही लसाऊ ही बार करते बोलते देखो तो यो तो एकदम सीम्पल सीम्पल तो एक सौ आठचल्लिस और एक सौ पचाशी जी लसाऊ करी तेल हो जाए सतशो चल्लिस तो यही बंधुर आज के बसटे प्रश्न एर पर यह पर्यत क्यों रखल जो प्रश्नगुल्लो आसें सेगल क्योंकि खूब भलो भाव मैं तेज ये से मैं पार्ट वन कम करी एरपर पार्ट टू थे प्रश्नगुल्लो आसें सेगल क्यों खूब भलो भाव और शानदार शानदार आस तुम भिडियो भाव लगे तेल अवश्य एक लाइक दिन और बंधुर साथ बेसि बेसि शेयर करूँ तो खूब ताड़ाड़ी हमारे बोट कमप्लीट हो